Monika Fedusio, dobry wieczór. Nie jest tajemnicą, że szybko wieczory zapadają. Miło Cię widzieć. A jeszcze milej mi z tego powodu, że w końcu mam kobietę, która się urodziła w tym samym regionie co ja, z regionu, którego pochodzi. Ja z Warmii, ty z Mazur. Dokładnie. Z, mi, z jakim cudem, pochodząc, znaczy wychowując się w Giżycku, trafiłaś do siatkówki. Przecież u nas na Warmii i Mazurach już od dłuższego czasu siatkówki kobiecej nie ma. Jak to się stało? Jak to się stało? No w podstawówce gdzieś tam moje, moja siostra namówiła mnie, żebym przyszła na takie SKS-y do pani Kochanowskiej. Mamy Kubę. No to zbieżność nas, to zaraz do, do tego nazwiska to wrócimy, no bo to niezorientowani I... mogą nie kojarzyć. Tak I, i właśnie przez to, że ona też tak zaraziła mnie do tego sportu, spodobała mi się ta siatkówka i tak jakoś krok po kroku jeszcze po drodze były te ten, o, później moja przyjaciółka wyjechała do Malborka, ja za nią pojechałam i to takie dosłownie były podejmowane decyzje z dnia na dzień. I właśnie takim przełomowym momentem to był właśnie wyjazd do Malborka, gdzie, gdzie tam już naprawdę wiedziałam, że już chcę iść w tym kierunku. Czyli pani Kochanowska, nie wiem, że ma znaczący udział w pojawieniu się na świecie Kuby Kochanowskiego, jeszcze jest wychowała cię, nauczyła cię grać w siatkówkę w Giżycku. Także proszę państwa, w Giżycka mamy dwójkę reprezentantów Polski. Z Olsztyna, w którym mieszkam, do dłuższego czasu niestety nie mamy, no ale to tak na marginesie. Trafiłaś do Malborka. A, I później ta twoja historia siatkarska jednak związana jest na początku przynajmniej z północą Polski, bo Sopot i później Bydgoszcz, tak? W Sopocie jeszcze tak, zdążyłaś tak. chwilkę pograć, ale zdążyłaś tam tyle skutecznie, że zdobyłaś złoty medal Młodej Ligi, tak? Tak jest. Tak, w Malborku właśnie yy, poznałam jeszcze pana trenera Piotra Matele, który właśnie też mnie pociągnął ze sobą do tej Młodej Ligi i wprawdzie byłam tam bardzo króciutko, ale, ale naprawdę takie fajne doświadczenie i tak naprawdę mój pierwszy taki większy sukces. I, i myślę, że właśnie przez to gdzieś tam on też że, tak jakby wziął mnie do tego zespołu seniorskiego i, i tak się zaczęła już ta wyższa siatkówka. I jeszcze po drodze zahaczyłam na 2 trzy miesiące SMS Szczyrk i właśnie była, był dylemat, czy iść do Szczyrku, czy iść do Sopotu. I, i tu, właśnie, tu właśnie był taki też jeden z takich ważniejszych y, momentów w moim życiu. Czyli zdecydowała się nie w góry, a nad morze, tak? Tak czy jest. Nad, nad Zatokę. Nie żałujesz? No w ogóle nie żałujesz tego, że zajęłaś się siatkówką? No bo tak jak zaczęłaś opowiadać to trochę przypadku, trochę takich decyzji szybkich. No a dzisiaj jesteś w zespole, czołem zespole Tauron Ligi, jesteś w reprezentacji Polski. Żałujesz? No pewnie, że nie żałuję. I mogę śmiało powiedzieć, że to była chyba najlepsza decyzja w moim życiu. I naprawdę rzadko miałam, miałam jakieś momenty zwątpienia, że po co ja to w ogóle robię, tylko naprawdę dzięki Bogu odpukać zdrowie dopisuję, nie mam poważniejszych kontuzji, które tam wiadomo czasem też podłamują zawodnika, ale ale cieszę się bardzo. No i rozwijasz się bardzo szybko. Troszkę tam próbowałem zasięgnąć informacji na twój temat od różnych życzliwych ludzi, bo wszyscy bardzo ładnie o tym mówili. Wspominaj o tym, że jesteś osobą bardzo ambitną. Zgodzisz się z tym? Miło mi bardzo i, i myślę, że tak. Nie, nie, nie mam tak, że po prostu wstaję i nie chcę mi się iść na trening, tylko robię to z z radością, z taką chęcią, że po prostu robię to, co kocham. Traktuję to jako pracę, ale jednocześnie przyjemność. Jesteś, no tutaj to mogę chyba z kobietą siedząc powiedzieć, zawodniczką jeszcze bardzo młodą. Zaczynasz karierę reprezentacyjną. No widzicie trener Nawrocki. Powiedzmy, że wiem coś na ten temat, widzicie w reprezentacji, mam nadzieję, że zdania nie zmieni, na pozycji przyjmującej. Jak to jest z tym twoim przyjęciem, z atakiem, bo jesteś, spojrzałem w statystyki na dziewiątym miejscu pod względem liczby zdobytych punktów, czyli na razie co, bardziej atak niż przyjęcie? Jak to Tak, myślę, że, że w ataku czuję się o wiele pewniej niż aktualnie w tym sezonie na przyjęciu, gdzie 
po swojej stronie mam Marysię Stenzel i Zuzę Górecką, które naprawdę pokrywają trzy czwarte boiska. No wiadomo, że jak stoję przy linii, to ciężko mnie trochę u, utrafić, więc <śmiech> tym przyjęciem się zbytnio nie przejmuję. Zbytnio się nie przyjmuję. No właśnie, poruszyliśmy temat klubowy. Falami gracie. Słabo zaczęłyście, później grałyście jak z nut. Teraz troszeczkę chyba też taki trudny moment. No a przed wami w weekend finał Pucharu Polski, pierwszy mecz z Radomią w sobotę. Jak to widzisz? Jestem bardzo pozytywnie i optymistycznie nastawiona na, na ten weekend i mam nadzieję, że, że wyjdziemy i zagramy to, co potrafimy i grałyśmy przez ten wcześniejszy okres czasu, bo aktualnie no to wiadomo, trochę, trochę spadłyśmy z tego poziomu, jaki reprezentowałyśmy i i chciałabym wygrać ten mecz z Radomiem. Chociaż każdy, i my, i Radom mamy, mamy problemy zdrowotne, tego nie da się ukryć, więc ten mecz myślę może być dosyć ciekawy. No mecz jest dosyć ciekawy, spotykają się cztery najlepsze zespoły, no, cztery z pięciu, no bo Rzeszów siłą rzeczy odpadł. E, może to nie jest najmądrzejsze pytanie, ale wierzysz w to, że jesteście w stanie zdobyć Puchar Polski? Oczywiście, bardzo mocno w to wierzę. Przed każdym meczu wierzę, że, że wygramy każde spotkanie i, i myślę, że bez wiary no to nie ma co podchodzić w ogóle do, do meczu, bo jeżeli przychodzi się z takim nastawieniem, że jak ma się samo wygrać albo co ma być to będzie, no to, to ja tak nie, nie, nie lubię tego. Nie, tw nie twoja bajka. To już na koniec, powiedz mi, yy, czy wierzysz w to, że sezon reprezentacyjny będzie inny niż ten poprzedni, że uda się to, co jest zaplanowane, czyli Mistrzostwa Europy. Jak z Twojego punktu widzenia to wygląda? Cały czas jesteś w ruchu, gracie ligę, ale no wiadomo, co się dzieje na świecie. Jak Ty to widzisz? Szczerze mówiąc, tak nie zagłębiałam się w to, jak to... Nie myślałam o tym też, w jakiej formie to będzie rozgrywane wszystko. Jak my w ogóle ostatnio rozmawiałyśmy z, właśnie z trenerem Nawrockim, to sam nam nie powiedział zbyt wielu informacji, jakby to wszystko miało wyglądać, więc... No nie wiem. To wiadomo, że wszystko się zmienia z dnia na dzień i, i to wszystko jest takie niepewne dosyć. No tak, trzeba mieć cierpliwość i przede wszystkim wiarę w to, że wszystko będzie w porządku. Ja Ci życzę zdrowia, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Życzę powodzenia w sobotę i tego, żebyście przede wszystkim w niedzielę zagrały jeszcze, no bo jeżeli tak będzie, to znaczy, że pokonacie radą. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, życzę zdrowia i wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.